Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Rosetta, scelta all'area per l'accometaggio. È stato battezzato Sito J, il luogo scelto per l'accometaggio del lander File. Per la prima volta nella storia, grazie alla missione Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea, uno strumento di fabbricazione umana toccherà la superficie di una cometa. La data prevista per l'impresa del lander è l'11 novembre. Il sito J fornisce migliori garanzie rispetto agli altri, ma si deve tenere bene a mente che l'atterraggio è un processo molto rischioso. Per questo sono state individuate anche altre aree nel caso di atterraggi di emergenza. Quella di file è un'impresa mai tentata prima. È rischiosa, ma sarà un punto di svolta nelle attività di esplorazione dell'universo, che resterà come passo fondamentale che non dimenticheremo, per il quale abbiamo la soddisfazione di sottolineare il grande contributo messo in campo dall'Italia attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana. Questo è il commento del presidente dell'ASI, Roberto Battistoni. Uomini, donne e matematica, i danni dei luoghi comuni. Tra i tanti stereotipi di genere, uno dei più triti recita che gli uomini sono più portati delle donne nella matematica. In realtà non esiste nessuna evidenza scientifica che dimostri la veridicità di questa condizione ed è stato invece stabilito che credenze di questo tipo influenzano il nostro comportamento. Lo sostiene una ricerca portata avanti dalle università di Trieste e Bologna, coordinata da Maria Chiara Passolunghi, che evidenzia come i pregiudizi diventino realtà in seguito a delle pesanti influenze legate agli stereotipi di genere. Si tratta di convinzioni presenti in uno stato non consapevole, ma comunque in grado di influenzare il nostro comportamento e le nostre scelte. Affermare che gli uomini siano più predisposti allo studio della matematica non fa altro che scoraggiare le donne a farlo, senza che ci siano i reali presupposti per farlo. Un mega saldatore per il gigante dello spazio. È alto 50 metri e largo 25, il Vertical Assembly Center, BAC che avrà il compito di saldare cupole, anelli, serbatoi e strutture a secco per lo Space Launch System, il gioiellino della NASA destinato a raggiungere lo spazio profondo. L'agenzia spaziale statunitense lo ha presentato al pubblico durante un evento a New Orleans e lo strumento si è subito qualificato come un saldatore da record. È il più grande mai realizzato per la costruzione di veicoli spaziali. Il VAC è stato appositamente studiato e realizzato per i cantieri dello Space Launch System, la cui missione di prova avverrà nel 2017. Sarà questo gigante dello spazio a portare in futuro gli astronauti su Marte. L'amuleto cristiano di quasi 2000 anni fa. Una studiosa italiana di papirologia e storia antica all'Università di Manchester, Roberta Mazza, ha rivenuto un papiro risalente a 1400 anni fa. La particolarità è che vi erano scritti alcuni passi in greco antico tratti dalla Bibbia, in particolare relativi alle parole di Gesù durante l'ultima cena. Il greco era sgrammaticato, il che fa supporre che il proprietario del papiro avesse scritto a memoria alcune liturgie ascoltate a voce. La scienza tramite l'imaging multispettrale, una tecnica non invasiva che permette di estrapolare testi e immagini non visibili a occhio nudo, ha svelato che anche l'altro lato del papiro era scritto. Si tratterebbe di una ricevuta di pagamento della tassa sul grano rilasciata nell'Egitto orientale vicino all'antica Ermopoli. Se ne deduce che il papiro sia stato usato come amuleto. Le parole della Bibbia portate sempre con sé dovevano proteggere il proprietario. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Inondazioni, frane, terremoti, ma anche pesca di frodo e sorveglianza delle frontiere sono i campi in cui interviene la tecnologia spaziale per ridurre i costi e i rischi. È il caso di Copernicus, il programma spaziale lanciato dalla Commissione europea e coordinato dall'Agenzia Spaziale Europea, composto da una serie di sentinelle che hanno il compito di osservare la Terra. Le immagini vengono poi trasformate in dati informativi utilizzabili per gli interventi a sostegno dell'agricoltura, della pesca, della prevenzione di dissesti e per quelli in caso di emergenza. Un contributo notevole che di fatto collega la vita dei cittadini direttamente allo spazio. I dati li snocciola il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, che non c'è a vedere come impalpabili i benefici che derivano dalle infrastrutture di oltre atmosfera. L'occasione è l'incontro Copernicus per l'ambiente e la sicurezza umana, organizzato nella sede ASI di Tor Vergata. 
che in questi casi eh, uno vede sempre le grandi cifre legate all'investimento che i paesi fanno, l'Europa e, 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 e fa molta fatica a capire come si confronta l'investimento fatto col beneficio. E probabilmente nessuno di noi ha in testa quanto costano i satelliti per le telecomunicazioni, abbiamo in testa quanto costa l'abbonamento del telefonino e voi avete visto che i telefoni costano pochissimi, gli abbonamenti costano ancora meno. Vuol dire che a fronte di investimenti miliardari nello spazio, alla fine si è creato un beneficio di economia enorme per chi usa le telecomunicazioni. Lo stesso sta accadendo qui. Gli investimenti a livello di questi satelliti, alcuni dei quali furono fatti anche in precedenza, Copernicus è cogliere ciò che è stato già fatto e aumentarlo e farlo crescere negli anni a venire. Si misurano in miliardi, decine di forse qualche decina di miliardi di euro, tutto compreso. Anche, e, e la domanda è ma questi soldi a cosa servono? Servono. servono a fare una quantità di cose che ad esempio il telefonino non va bene perché una sola cosa, le comunicazioni, mentre l'ambiente, le emergenze, i, i, in, eh, il controllo del, delle, degli opere pubbliche, il controllo dei beni culturali, eh, Frontex e quant'altro, rappresentano una tale vastità di applicazioni che se uno incomincia a fare i conti si accorge che il vantaggio c'è ed è grande. L'invito è quindi a fare i conti non solo per misurare il peso degli investimenti ma soprattutto tutto quello del ritorno in termini di risparmi e servizi. E a partire dai primi mesi del prossimo anno il sistema Copernicus ne fornirà uno in più grazie alla collaborazione con Frontex, il programma europeo di controllo delle frontiere. Lo ha annunciato il commissario europeo per l'industria e l'impresa Ferdinando Nelli Feroci. Il programma eh, relativo al controllo delle frontiere esterne e quindi anche delle frontiere marittime è un programma che diventerà operativo, se ricordo bene, a partire dai primi sei mesi dell'anno prossimo. L'idea è quella di mettere a disposizione di Frontex dati di osservazione satellitare e evidentemente sui movimenti di mezzi, anche di mezzi marittimi, attorno o verso le frontiere esterne dell'Unione. Di fatto Copernicus assolve una miriade di compiti. Strategico per il sostegno dell'Unione, il monitoraggio globale di ambiente e sicurezza è uno dei punti cardine della politica spaziale europea. Lo sostiene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini, che intervenendo all'incontro loda Copernicus. E se questo è, eh, io posso anche sbilanciarmi nel definire Copernicus un brillante esempio di valorizzazione delle infrastrutture e delle capacità esistenti in Europa, molto spesso parliamo di lacune, valorizziamo anche quello che di molto positivo possediamo, eh, io credo che eh, sia importante per eh, il governo italiano, in qualità di eh, presidente del semestre, di definire gli obiettivi eh, in relazione a questo programma e eh, di collocarli all'interno degli obiettivi della ricerca e degli investimenti nella dimensione spaziale. Il ministro elenca le tre linee guida che l'Italia seguirà nel suo semestre di presidenza UE. Innanzitutto proseguiremo sulla strada di regolamentazione dei rapporti tra Unione e ESA, come già fatto dalla precedente presidenza greca, perché è necessario e fondamentale definire i rapporti, spiega il ministro. In secondo luogo, l'Italia approfondirà il dibattito sulla visione europea a lungo termine dello spazio. E infine, l'obiettivo è garantire un contributo ottimale a tutti i settori coinvolti. L'Unione Europea ha bisogno di concretezza. Ecco, questa, questa linea quindi sui tre livelli di... Eh strategia eh, europea, competitività internazionale ed efficacia eh, nella eh, ricaduta sui servizi ai cittadini e quindi sulla possibilità di fronteggiare al meglio le big challenges che eh, l'Europa ci pone come meta e come strumento di miglioramento della qualità della vita sono gli obiettivi che in questo settore come in altri il, la presidenza italiana sta cercando di sottolineare con forza a livello europeo. Vi ringrazio.